Bueno, tengo una fotografía que es tal cual yo lo recuerdo y que para mí tiene, no sé, le tengo un cariño muy grande porque me la mandó mi tía con una dedicatoria que decía Anorita, con todo cariño, te mando este recuerdo de tu padrino que te quería mucho. Ahí yo creo que ahí puedo cerrar, ¿no? Ahí está la Me Contame la anécdota de los matis. Bueno. <risa> Él era siempre muy ordenado y muy medido. Entonces él había aprendido a tomar mate, pero eran tres mates, ni uno más, solo tres. Ese era su límite. Su <risa> límite. <risa> Además, te digo que si le pedías uno más, él siempre con, no se salía de sus estructuras y... Y él, y él contestaba y decía siempre, no es no. Esa era una frase muy típica de él. Mirá. No es no. Porque para nosotros no, sí, ni, no. Él, como que la, como son los alemanes, los austríacos, no es no, sí, es sí. No hay una cosa, término medio, ni, da, ni manera de, de revertir lo que se dijo. Son tres. <risa> Mirá que loco que hablábamos del feminismo Que después el feminismo hizo Dime eh, tu nombre y tu parentesco con, con... con mi abuelo <risa> Bueno, soy Patricia Daract Müller Ya sé que no es un nombre, un apellido compuesto Pero es para nombrar que mi segundo apellido es el de mi abuelo Materno Y soy la mayor de sus nietas En realidad él tuvo nada más, o nietos, tuvo nada más que una hija y por ende nosotros somos los cuatro hijos de su hija, cuatro nietos. Bien. Así que, y Bien. bueno, voy a recordar algunas anécdotas. Yo nací en la casa de mi abuelo, porque mis padres estaban todavía terminando de hacer su casa, así que tuve la felicidad de vivir con ellos, que eran un paraíso para mí esa casa, de la armonía, del respeto que existía en, entre ellos, de, del amor, de... Era tan linda esa casa de la Rivadavia, y tan grande. Era un lugar realmente hermoso. Y bueno, viví dos años, después nació mi segunda hermana también ahí y después mi segunda hermana Cecilia. Y nos fuimos este, de ahí después a, a la casa de mis, de mis padres. Y recuerdo muchas cosas muy lindas de mi abuelo. Cuando yo era muy chiquita, yo tenía como una gallinita mecánica, que creo que me la había regalado él, que hacía un ruido como de gallina y la iba tirando, eh, cuando, cuando giraba las rueditas hacía un ruido como de gallina. Y entonces yo andaba con esa gallina para todos lados y a veces un gran programa, gran, de las épocas que yo tendría dos años, cuando había vi o tres, nos íbamos hasta la plaza y, y nos íbamos caminando con él despacito y después ahí veíamos la banda, me compraba uno de esos caramelos eh, con azúcar, ¿cómo se llaman esos que se...? Los globos de azúcar. Los globos de azúcar, hacíamos todo un programa, veíamos a veces la gente que salía de la iglesia, de la catedral, ese San Luis de mi infancia, de, de pueblo chico donde todo el mundo se conocía y lo saludaban y se preguntaban, era muy linda esas, esas épocas. Esos eran unos programas eh, especiales con mi abuelo. ¿La casa dónde estaba ubicada, te acordás? En Rivadavia, entre Ayacucho y Belgrano, que ahora la compró eh, la escribana Juan José Laborda. Eh, ah, la, la borda. Sí, siempre hablaba con mi mamá que se la iba a comprar, se la iba a comprar y al final se la terminó comprando. ¿Qué, ¿Cuáles son los olores que recordás de esa casa? ¿Qué se olía en esa casa? Bueno, lo que había de especial, que era una costumbre ritual de mi abuelo, que era todo ordenado con horarios y, y, y donde él hacía las cosas lentamente, como muy presente, muy concentrado en lo que iba haciendo y con mucho placer. 
Entonces, este, a la tarde, él tenía un ritual donde el que se reencontraba un poco con sus costumbres, su música, tenía una radio a válvula y este, que, que me acuerdo que demoraba un tiempo hasta que se ponía como un redondel rojo verde que quería decir que se habían calentado ya las válvulas onda corta y po, escuchaba música de Alemania o, o noticias, bueno, porque en esas épocas en San Luis evidentemente había muy poca de difusión de música clásica muy poca gente con la cual él podría hablar su idioma salvo un par de familias alemanas con las que se veía muy de vez en cuando. Mi abuela había aprendido muy poco, pero bueno, digamos que el diálogo el que podía tener con mi abuelo era muchísimo más limitado que el que podía hablar con una persona nacida en Alemania, en la época de San Luis, que ni siquiera había institutos que te enseñaran idiomas. Realmente en ese sentido yo imagino la soledad o el aislamiento que de haber sentido mi abuelo de estar tan limitado con su, sus costumbres y su idioma. Entonces, bueno, es su momento de conectarse con su patria y con su música y su idioma era aprender esa famosa radio de onda corta y ahí era toda una preparación primero. Tenía una salamandra preciosa que había traído de Alemania, encendía el fuego, Después prendía la radio y después también busca, usaba unas pipas este, que tenía una colección de pipas de los Alpes hechas en cerámicas muy pintorescas y ahí el olor típico de esa hora era el tabaco que fumaba unas pipas lentamente y se quedaba ahí solo donde todos respetábamos ese momento que él necesitaba como de privacidad y de soledad, de donde él se conectaba con sus orígenes y estaba muy tranquilo. Ese era uno de los rituales. Y otro de los rituales que yo recuerdo, que también tenía que ver con sus costumbres, era los, los relojes. Tenía dos relojes cucú, este, que típico de los Alpes, supongo que los habrá traído de Alemania, y además otros relojes también con péndulos, entonces él todos los días, eh, yo recuerdo que disfrutaba mucho, que iba como a darles cuerdas y a volverles a poner porque eran todos relojes mecánicos, no eran eléctricos ni a pilas ni nada por el estilo. Entonces había que darles cuerda todos los días y había, no recuerdo si cinco o seis relojes en toda la casa. Que me decías que había mucha sonoridad de los relojes, ¿no? Como que se escuchaban y que armaban como... Un concierto. Sí, yo recuerdo, yo ahora digo, ¿cómo hacía yo para que no me molestaran? Porque la verdad es que cada una hora sonaban todos, los cucú y los, y los de péndulo, que tenían un sonido más fuerte. Y, y cada media hora sonaba un solo cucú o un solo ruido. Y después, cuando a la hora, los cucú eran tres cucú cada hora. Y los de péndulo también eran más más péndulos, no recuerdo ni siquiera cuántos, pero bueno, era parte de, de nuestra vida, es que es como que vos sentías que fue media hora más del tiempo y de, de tu existencia con eso que te iba marcando tanto la, las horas y, los, y las media horas. En contraposición, digamos, todo este sonido en contraposición a que lo que vos me contás que él era bastante callado. Sí. O sea, como que no había, no, no, no recordás, no lo recordás como alguien que hablara mucho, digo, sobre todo por el idioma quizá, pero también como rasgo de su personalidad, ¿no? Sí. Yo pienso que mi abuelo, eh, bueno, una parte muy fuerte para él fue, por supuesto, haber pasado cuatro años en la guerra, en las trincheras. Él fue algo que lo afectó muchísimo porque, bueno, él venía de haberse recibido en el Conservatorio Imperial de Viena con, con la música, estaba en otro mundo de, de, de fantasías y romántico en, en la Viena de esos años, de los años eh, 20, y de golpe viene, oh, no, antes de la guerra del 14 estuvo eso, y después de golpe viene, se desencadena semejante guerra donde vio tanta muerte, tanta cosa tan terrible, que a él le había quedado algo marcado muy profundo, como una gran tristeza o como algo que lo había dejado así, este, me imagino, un poco más introvertido. Después imagínate que, 
era tal nivel de pobreza que habían que había quedado destruidos los países y son menos para un músico que el padre le dijo bueno andate para este lugar que aparentemente vas a conseguir trabajo pero no había medios de comunicación no había teléfonos no había televisor no había nada entonces él ni siquiera se imaginaba cómo podría podría llegar a ser Argentina y con un eh, con muy poco dinero con con el violín abajo del brazo y, y muy pocas cosas, escasez en todo sentido, se sube a un barco y, y llega a Buenos Aires y sin saber con quién se iba a encontrar. Lo que sí yo recuerdo que él estaba realmente muy impactado de ver eh, la riqueza, las luces, el exceso de comida, la cultura tan eh, estilo europea, después de él, de él que venía tantos años de vivir prácticamente sin electricidad, pasando hambre, y esto era una explosión de, de, de bienestar y de alegría, y bueno, fue algo, un impacto muy positivo para él. ¿Vos sentís que algo de, de su experiencia en la guerra se los transmitió a ustedes en la familia, digo, en relación a, esto, a, la, a la escasez o a la abundancia? ¿Tenía alguna conducta o algo que...? Sí, yo la verdad es que no sé si era un tema de educación de él, porque también yo he vivido un tiempo en Alemania y veo que hay una cosa como que los alemanes, y más de esas épocas, muy organizados, muy metódicos, muy ordenados, con las comidas, con los horarios, con el, el uso de las cosas. Entonces, él era así, metódico. Y creo que a lo mejor lo, el tema de la guerra lo debe haber marcado más todavía, pero es una mezcla de cultura y, y, y otra cosa puede ser que lo haya acentuado. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en la cocina usaban un fósforo y, y lo guardaban y lo usaban de nuevo, este, este tipo de cosas. Y con la comida también, comían media banana a la otra, a la noche, la otra mitad, era todo así, muy, muy medido y muy organizado y que no, no entendíamos por qué nosotros derrochábamos tanto, pero bueno, es lo que creo que eso sí lo debe haber marcado eh, bastante. Eh, en, lo, en, lo, en, lo, en lo afectuoso, digamos, de, en el trato así diario, ¿qué sentías que podía? O sea, ¿cómo demostraba el, su, su afecto hacia vos o hacia su, su familia, sus hijos? Yo creo que, que nosotros estamos acostumbrados a un, una demostración de afecto más eh, física y él no era así porque aparte tampoco es la costumbre de ellos este abrazar, acariciar, besar eh, el europeo es como a lo mejor habrán cambiado un poco pero él siempre decía que no le gustaba el, 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 el cariño del mono no sé, tenía una expresión así con un poco despectiva y, pero tanto yo como, bueno, como son los niños que tenés ese instinto animal impecable y todo el mundo a mi abuelo lo adoraba porque vos lo que percibías intuitivamente era que era una persona de una gran nobleza de una gran profundidad y que estaba presente o sea, eh, a mí me llamó la atención que lo que fue, yo tuve, estuve cuando él falleció yo tenía 15 años y no podía creer lo que fue la procesión de gente que vino a llorarlo y a acompañarlo. Y eso que mi abuelo era reparco, decía dos o tres palabras. La gente intuía en él esa bondad profunda, profunda, muy fuerte. Y lo amaban a mi abuelo. A pesar de que decía tres palabras, lo adoraban. Y, y yo veía que lo que fue ese, 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 ese entierro era qué sé yo, como si hubiera fallecido un, un prócer y a él lo que menos le interesaba era ser notorio. A veces le hicieron algunos homenajes en vida y él siempre decía, porque a, a mi abuela le tenía un amor in, in, y un respeto increíble, que yo siempre decía, ay, qué, cómo me encantaría con son ser un hombre igual y poder tener una relación así tan bella de amor y respeto como la que tuvieron ellos toda su vida y de, hasta después de la muerte mi abuela, viste, ser algo realmente bellísimo mis abuelos en ese sentido también y él siempre hablaba y decía que todo lo que él había hecho porque aparte tenía su humildad decía se lo debo a esta señora y, y mi abuela, me acuerdo una vez que yo estaba en uno de esos actos y mi abuela se sonrojaba, ella era grande 
era como <ríe> una palomita toda colorada que le daba gruesa que mi abuelo la, la nombrara así como que todo lo que él era en su vida gracias a ella. Y la gente aplaudía, ¿no? Había algo siempre de mi abuelo que te emocionaba, algo lindo, los dos. Porque él, como dice, gracias a ella, él era, había sido lo que, lo que había salido después de, de, de unos años de tantísimo sufrimiento y, y, este, y, y pobreza y cosas terribles para él. Cómo la valoró y cómo la respetó siempre a mi abuela era hermoso. Así que compensó todo eso con una hermosísima historia de amor que le duró toda la vida y hicieron, construyeron una casa hermosa, hicieron una, una vida realmente ejemplar y haciendo lo que realmente les apasionaba. O sea que yo creo que a mi abuelo la, la vida lo compensó gratamente y, y en abundancia. ¿Heredaste algo de la música? ¿Él tocaba en su casa? Música? Sí, 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 sí. Mi abuelo tocó con mi mamá piano, no sé bien dónde es, porque yo de muchas cosas de cuando yo era chico no me acuerdo, pero creo que la primera vez que mi mamá tocó piano con él, por, con él tocando el violín, mi mamá tenía cinco años. Después a los 15 hicieron un concierto en, en el salón de la casa de gobierno, en Salón Blanco, mi mamá con 15 años y con él no sé qué edad tendía y la gente se, se emocionaba mucho de ver esas cosas este, con, de ver una hija de 15 años tocando con su padre violinista y aparte, bueno, violinista de, de un nivel muy, muy alto por, lo, por los estudios que tenía no había mucha gente que estudiara tan, eh, a eso, que tuviera esa formación acá Acá él, tocaba, él tocaba en, tu, en la casa cuando vos viste con ellos, ¿recordás de, de, de que él tocaba el piano de que, o el violín? O... Sí, era básicamente el violín, pero además estaba mi madre con su piano, que es el que, el, el que yo después lo, 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 lo tuvo mucho tiempo, porque mi mamá cuando se recibió del colegio de música, él le, le regaló un piano de un cuarto de cola, que lo tenemos hasta el día de hoy en la casa, del que fue... Este, bueno, y, y mi abuelo estaba siempre muy, muy orgulloso de mi mamá y siempre tocaban entre los dos. Es una pausa, sí. Pero las navidades era lo que era... Claro, que era su... su sus costumbres. Costumbre. ¿No te deben haber dicho mis hermanos algo, no? No, no le conté a sus hermanos, pero... ¿De, la, de las navidades? Sí, sí. ¿Vos también le contaste? Sí, pero pues yo la por eso, bueno, ya está entonces. Sí. Eso. Si querés, te lo. Yo tengo recuerdos hermosos de la Navidad, que era la fiesta austríaca, digamos, pero era la, la mayor alegría de, del año de mi abuelo para festejar en familia la Navidad. Era algo muy importante para él. Sí, pero no pasa nada, mientras no se pisen. Sí, era. Eh, y aparte de nosotros, chicas. Eh, él se disfrazaba de San Nicolás, que es un santo muy tradicional de allá, y esa es la costumbre allá. Y entonces nosotros almorzábamos toda una fiesta enorme en familia, que estábamos todos en el patio, abajo de un parral grande, estaban ellas, las tías, todas las hermanas de mi abuela, o hermanos, o sea, iba, iban varios, no sé, los que estaban, pero era, me acuerdo que era una mesa grande, desde que se charlaba, y de golpe estábamos todos allá, y los más chicos, ellos hacían todo un montaje, como que de golpe venía San Nicolás a la casa de mi abuelo, viajando desde Austria en un trineo. Entonces mi abuelo hacía un ruido con unas eh, campanitas y decía, ¡ay, ahí está llegando San Nicolás! Acaba de aterrizar el trineo en el techo. Yo estaba convencida, ni necesitaba ir a ver si era cierto o no. Entonces ya está bajando, ya está bajando y viene con los regalos. Yo no te puedo explicar la emoción que teníamos, porque estábamos mi hermana, bueno, todas chiquitas, y eso se transfirió. Después, para mis otros hermanos más chicos, seguía hasta que nosotros nos enteramos de que, de que no existía Papá Noel. Pero, este, y mi abuelo preparaba un arbolito con todos los detalles y... Y después venía mi mamá, tocaba el piano, y a veces tocaba el violín y cantábamos villancicos. Y lo gracioso es que nosotros, los más chicos, aprendimos a cantar Noche de Paz sin saber ni siquiera lo que decíamos, 
pero todo lo cantábamos en alemán. No, hacíamos Stille Nacht y después este, con los villancicos a dos o tres voces, cuando ya mi hermana era un poco más grande, Cecilia, podía hacer una tercera voz. Y con mi mamá eh, era parte de, del festejo y después otra costumbre a, austríaca de ir a cantar a las distintas casas. Entonces íbamos a las casas de una familia Tiedemann que, que vivían ahí cerca a cantar los villancicos y ellos nos, nos recibían re contentos porque imagínate que era también parte de sus tradiciones. Pero después también seguíamos en otras familias de amigos de mi mamá y seguíamos cantando los villancicos en alemán. ¿Se, se los acuerdan? ¿Se acuerdan de la, Navi de la Feliz Navidad en, en alemán? Bueno, sí, la cantábamos así nomás, sin demasiado... Hola, hola. La canción decía Stille Nacht, Heilige Bach, Heile Schleff, de Puissenbach. Nur der Straße, oh Heilige Bach, Jan de Gnabe. Bueno, la verdad que ya me olvidé porque hace mucho que no la canta. Pero era todo en alemán. Schlaf in Kindische Ruh. Uh, Schlaf in Kindische y sí, y a tres voces, muy bonitas, seamos siempre... Y bueno, después siguió toda la tradición de música, que yo escuchando música desde chico, siempre cantando, siempre en coros. Y después siguió mi, mi madre con, con la base mía de música clásica, yo después seguí ampliando eh, bossa nova, este, jazz, arme dos bandas, eh, que cantando, estuve en coros y, y siempre he tenido la pasión por la música. Más pasión que no necesariamente todos mis hermanos tienen. Pues mi hermano, bueno, porque se dedicó a la música clásica. Pero para mí es, si bien no seguí cantando y no me dediqué especialmente como un estilo de vida, eh, para mí, como mi madre, para mi madre el centro subiera el piano. Y para mi abuelo, bueno, la música, por supuesto, la pasión por la música. Y yo la heredé también, muy, muy fuerte. Como mis tíos, o sea, los sobrinos de mi abuelo, que yo los fui a visitar cuando viví un tiempo en Europa, también la música es, es el centro. Y, y buena música y siempre afinado, na nada hecho así nomás, a medias, porque es una tradición de muchos años con mucha disciplina, con mucho ejercicio del oído, auditivo. Y que no pude fue lo que lo enseñó a tu abuela y a tu abuelo también. En, en, en no entenderse quizá con la lengua, pero sí encontrarse en, en la música. Sí, fue un encuentro más, pero yo digo que cuando el encuentro entre las personas y la unión es muy profunda, ni siquiera hace falta mucho las palabras. Cuando el amor es muy fuerte, eh, la, la, el diálogo está en los gestos, en las actitudes, en los detalles. Eh, yo creo que eso habla mucho más que hablar mucho. Eh, bueno, para cerrar, eh, si tuvieras que, que definirlo a tu abuelo, ¿cómo, cómo era? Cómo, ¿Cómo lo definirías como persona? Bien. Mi abuelo era una persona muy estricta consigo misma y muy como con un sentido de responsabilidad de, de decir lo que estaba bien y lo que estaba mal pero además con firmeza y con mucho amor jamás con una cosa agresiva siempre medido entonces eh, por eso tenía mucha autoridad pero era la autoridad de la firmeza junto con mucho amor entonces eso era su forma de ser y nosotros lo respetamos muchísimo y cada vez que teníamos algún problema o alguna cosa, este, recurríamos mucho a mis abuelos porque como pasa mucho que los padres están muy ocupados trabajando, haciendo un montón de cosas y a veces los abuelos son doblemente padres y madres y para mí mi abuelo era un, un segundo padre. Para su cerveza, para su cerveza. Sí, es la, digo, mi abuelo es como también es mucho de la cultura este, austríaca y, y alemana, porque yo lo veía, porque vivía en Alemania, no en Austria, pero eso, son muy parecidos, que mientras están trabajando los días de semana, que sé yo, todo es muy organizado y muy sistemático. Pero cuando se juntan a se festejar, ahí 
tiran la chacleta y se ríen y, y toman cervezas y cantan y bailan. Sí, es como que sí. mi abuelo, mi ab, ahora me estoy acordando que la parte de mi abuelo, cuando había una fiesta, una reunión, bueno, él estaba feliz, le encantaban esos cumpleaños y cantar y bailar y se reía. Eso yo sé que tenía esa cosa que, que en los momentos de festejar algo disfrutaba enormemente, enormemente y era el que más se reía y llegaba a llorar de risa, sí, me acuerdo. Son tan organizados hasta para el festejo. Sí. sí, eso me pasaba en Alemania. Yo a veces íbamos a un lugar que aún tomaba cerveza, todos amigos, una alegría bárbara. Se acaba el otro día de trabajo, capaz que ni te saluda. Yo recuerdo que tengo de. Para que te pase el micrófono. Así. Ay, sí, así no lo. Tuyo. Es de tenerlo como pueda. Un recuerdo que tengo, porque éramos, te éramos muy de festejar los cumpleaños, ¿no? Íbamos todos. Sí. Y este, entonces este, para él siempre había que tener cerveza. Y se divertía. Además teníamos este, bueno, un cuñado de él, un tío nuestro, este, que era tan gracioso, tan buen contador de cuentos y de chistes, que es Eduardo sí. Garro. Mira. Se divertía y se reía. Yo tengo, pero patente la cara de él, de la, cómo se reía de esos cuentos, ¿no? Que eran cuentos realmente de salón, porque no era ninguna cosa que pasara un límite. Pero tenía una chispa y eran tan graciosos. Ese recuerdo tengo de, de, que de haberlo visto reírse así, a carcajadas. Muy lindo eso. ¿Y él la, con su coterrones de allá de San Luis, ¿cómo se relacionaba digo, con el idioma? Era, tenía... ¿cómo? No, él hablaba, hablaba, la gente lo entendía perfectamente y él hablaba con su acento. Marcado. Sí, sí y, y tanto que era profesor también. Ah, bueno. Así es que al ser profesor este, en la escuela normal de varones en ese entonces, este, bueno, tenía que manejar el idioma. Así es que, sí, no te voy a decir que hablaba a la perfección. Pero lo entendía. Pero lo entendía sí. al idioma y también lo entendían a él. Pero eso se sabía que, por ejemplo, una, un problema que tiene mucha la gente con el 